প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম সাথে আছে আমি সাব্বির আহমেদ এখন আমরা আলোচনা করব এসি মেশিন টু চ্যাপ্টার ইলেভেন পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট তো পাওয়ার ফ্যাক্টর নর্মালি আমরা বিভিন্ন উপায় ইম্প্রুভ করে থাকি তার মধ্যে একটা উপায় হচ্ছে ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং তো ক্যাপাসিটর ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টের যে সিস্টেম সেই সিস্টেম দ্বারা একটা অঙ্ক দেখাচ্ছে এখানে অঙ্কটা বলতেছে একটি চারশো ভোল্ট পঞ্চাশ সাইকেল পার সেকেন্ড ইন্ডাকশন মোটর জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গ্রহণ করে মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিংয়ে উন্নীত করতে হলে এর সাথে প্যারালে কত মানের ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হবে তাহলে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ছিল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যাগিং এটাকে উন্নতি করতে হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিংয়ে তাহলে কি ক্যাপাসিটর কত মানের ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমাদেরকে বলে দিচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে মোটরে লাইন কারেন্টটি বা কত হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট লাইন জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে উন্নীত করতে হলে কি পরিমাণ ক্যাপাসিটর লাগবে সেটা বের করব আর বের করব মোটরের লাইন কারেন্টটা তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের প্রথমে চারশো ভোল্ট পঞ্চাশ সাইকেল পার সেকেন্ড ইন্ডাকশন মোটর জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর আছে কত কস ফাই ওয়ান সমান জিরো পয়েন্ট সিক্স তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর আছে এটাকে আমাকে করতে হচ্ছে এই জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে কারেন্ট নিচ্ছে কত পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে এটা পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে এখন মোটরের পাওয়ার আমরা এটাকে ইম্প্রুভ করে কততে নিয়ে যাবো জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট নাইন তাহলে আমি ধরলাম এই এটা হচ্ছে কস ফাই টু সমান জিরো পয়েন্ট নাইন তাহলে এখানে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর কস ফাই ওয়ান ছিল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স তখন পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিত এখন এটাকে আমরা উন্নয়ন ঘটাচ্ছি কি জিরো পয়েন্ট নাইনে জিরো পয়েন্ট নাইনে যখন হবে তখন তখন কত মানের ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হবে এখান থেকে এখানে নিয়ে যেতে হলে ক কী মানের ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হবে সেটাই বের করব তাহলে এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ অংশ এটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ অংশ তাহলে এটা এটা যদি কারেন্টের যে মানটা কারেন্টের যে মান এই মানটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ মান কত সেটা বের করতে চাই তাহলে কি হয় এটা পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এটা কত হবে এটার সাথে এটা হচ্ছে অতিভূজ এটা ভূমি ভূমির সাথে অতিভূজের যে সম্পর্ক আছে আমরা কি জানি ভূমি বাই অতিভূজ সমান ভূমি বাই অতিভূজ সমান কস পাই ওয়ান তাহলে এখানে ভূমি হচ্ছে বের করব তাহলে ভূমি সমান পঞ্চাশ গুণ কস পাই ওয়ান তাহলে কত হবে পঞ্চাশ গুণ জিরো পয়েন্ট সিক্স পঞ্চাশ গুণ জিরো পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল থার্টি তাহলে থার্টি অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানে আমরা কত পাচ্ছি থার্টি অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে কারেন্টের অ্যাক্টিভ মান আবার এটাকে যদি আমরা এই টোটাল যে রিঅ্যাক্টিভ মান কারেন্টের যে রিঅ্যাক্টিভ মান এটা বের করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে অতিভূজ এটা হচ্ছে লম্ব তাই লম্ব আর অতিভূজের সাথে যে সম্পর্ক সেই হিসাবে আমরা কি বের করতে পারি লম্ব বাই অতিভূজ পঞ্চাশ সমান কস সেটা আমাদের কি করতে হবে তাহলে এখন আমরা কি বলবো লম্ব বাই লম্ব বাই অতিভূজ সমান সাইন থিটা তাহলে সাইন ফাই ওয়ান তাহলে আমাদের এই সাইন ফাই ওয়ান লাগবে এটা ছিল কি কস ফাই ওয়ান তাহলে আমার ফাই ওয়ানের মানটা লাগবে তাহলে কস ফাই ওয়ান যদি কস ফাই ওয়ান যদি জিরো পয়েন্ট সিক্স হয় তাহলে ফাই ওয়ান কত হচ্ছে কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল ফিফটি ডিগ্রি তাহলে এটা লম্ব সমান হবে পঞ্চাশ গুণ সাইন ফাই ওয়ানের মান কত ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ডিগ্রি 
তাহলে অতএব লম্ব সমান আমরা পাবো 50 গুণ সাইন 53.13 তাহলে এটা আমরা পাচ্ছি 40 40 অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই মানটা আসলে কত 40 অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানে যে অ্যাকটিভ মান সেটা পাচ্ছি 30 অ্যাম্পিয়ার রিঅ্যাকটিভ মান যেটা সেটা পাচ্ছি 40 অ্যাম্পিয়ার এখন আমরা এটা জানি তাহলে এই এখানকার এই মানটা কত হবে এখন এটা হচ্ছে ভূমি এটা লম্ব এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি আমরা নাম বলি আমরা এটা নাম বলতে পারি এ বি সি ডি এখন ত্রিভুজ এ বি সি এ ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি তে কাজ করতেছে তো এখানে এ বি হচ্ছে ভূমি বি সি হচ্ছে লম্ব তাহলে আমরা বলতে পারি লম্ব বাই ভূমি সমান tan আর এখানকার এই কোণটা কত এই এ বি সি ত্রিভুজে এই কোণটা হচ্ছে পাই 2 তাহলে tan পাই 2 বলতে পারি তাহলে cos পাই 2 সমান আমাদের দেওয়া আছে 0.9 তাহলে পাই 2 সমান হচ্ছে cos ইনভার্স 0.9 সমান সমান समान कत गुण टेन टोर डिग्री अतएन मान टा कत पासी बी मान टा पासी फोर्टीन पॉइंट फाइव थ्री बीसर मान हम फोर्टीन पॉइंट फाइव थ्री एम्पियर कारेंटर जो रियक्टिव मान कारेंटे रियक्टिव मान छिल हे चल्लिस एम्पियर हम परवर्ती रियक्टिव मान कत पासी एखे कारेंटे रियक्टिव मान हम चल्लिस एम्पियर छिल पासी फोर्टीन पॉइंट फाइव थ्री एम्पियर ताहले मानेर जे पाथ्थोक को जे आमादेर इम्प्रूब होल कतो कतो टुकु कोमलो शेटा होच्छे CD ताहले CD समान कतो होबे BD माइनास BC BD आमरा पाईसी चोल्लीश आर BC होच्छे 14.53 इक्याल 25.43 तेल एखे हमारे ये आसते से हे टी फाइव पॉइंट फोर सेवेन एम्पियर तेल कारेंटे जो रियक्टिव मान से रियक्टिव मान हमें कतटुकू इम्प्रूव करते टोटी फाइव पॉइंट फोर सेवेन एम्पियर तो एन के जेटा बेर करते हे कत मान कैपासिटर संयोग करते हैं ताहले ये सीडी अमादेर इटा कैपेसिटर संजो करार पड़े अमरा की पैसी ये सीडी मान टा पैसी तो ये सीडी मान 25.47 इम्प्रूव करलाम ताहले इखने कैपेसिटर कतुर कुलाक्स से शिटा के बेर करता होगे तो लामरा जानी भी शोमान आई आर ताहले इखने जेतु कैपेसिटर कास करते से ताहले की होगे एक सी तो भी समान आई आर बदल की होते हैं एक सी कैपेसिटी ब्रेयरटेंस तो ल कैपेसिटी ब्रेयरटेंस ये खाने आई सी ये सी डी टाइ होते हैं हमारे की आई सी ये सी डी टाइ होते हैं आई सी और भी भी किंतु हमारे बोले ही दवा से तो ल एको ने खाने भी समान आई सी गुन एक सी एक सी माने हम रखे जानी वन बाय टू बाय एफ सी तो लेखने अमरा पाँच भी समान IC भाग 2 पाई FC तो ले C समान अमरा पाँच IC भाग 2 पाई F ये भी टाइप करने दिए दिलाम तो ले C समान अमरा पाँच की IC भाग 2 पाई F भी तो इखने अमरा मानगुला बोशाई दी IC होते 25.47 एम्पीयर 
তারপরে হচ্ছে টু পাই এর মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ এফ এর মান কিন্তু বলে দেওয়া আছে পঞ্চাশ তারপর ভি এর মান কত চারশো ভোল্ট তাহলে চারশো তা এটা যদি ক্যালকুলেশন করি টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু গুণ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ পঞ্চাশ গুণ চারশো তাহলে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট জিরো টু গুণ টেন টু দি পার মাইনাস ফোর প্যারাড তাহলে আমরা ক্যাপাসিটরের মান কত পাচ্ছি টু পয়েন্ট জিরো টু গুণ টেন টু দি পার মাইনাস ফোর ফ্যারাড তাহলে এখানে আমরা বলছিল জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিংয়ে উন্নীত করতে হলে এর সাথে প্যারালালে কত মানের ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হবে তাহলে ক্যাপাসিটর কতটুকু সংযোগ করতে হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো টু গুণ টেন টু দি পার মাইনাস ফোর ফ্যারাড পরিমাণ ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হচ্ছে এখন দ্বিতীয়তে আর একটা আমাদের কোয়েশ্চেন বলতেছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে মোটরের লাইন কারেন্ট কত হবে তাহলে মোটরের এখানে এটা কি ছিল মোটরের জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে তাহলে এখানে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যখন নিতেছিল তখন কি ছিল জিরো পয়েন্ট সিক্স এখন বলতেছে যখন জিরো পয়েন্ট নাইন তখন কারেন্টের মান কত হবে তখন তার মানে এই কারেন্টের মানটা কত হবে এসি তাহলে এসির মানটাই আমাদেরকে বের করতে হবে এসির মান বের করলেই হবে সেটা পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে মোটরের লাইন কারেন্ট তাহলে এখানে আমরা এই এই মানটা জানি এই মানটা জানি তাহলে আমরা এটা সহজেই বের করতে পারবো তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এখানে আমরা যদি বলি অতিভুজ স্কোয়ার এটা হচ্ছে এসি স্কোয়ার সমান ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার তাহলে এটা অতিভুজ বের করতে হলে এটা রুট এ বি স্কোয়ার তিরিশ স্কোয়ার যোগ বি সি হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি স্কোয়ার রুট ইকুয়াল থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমাদের এখানে এসির যে মান সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে মোটরের লাইন কারেন্ট থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পিয়ার এটা একটা আনসার আর একটা আনসার কি কি পরিমাণ ক্যাপাসিটর লাগাতে হবে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো টু গুণ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ফ্যারাড এটা আর একটা আনসার তো এই প্রবলেমটা আমরা আরেকভাবে করতে পারি যেহেতু আমরা এটা জানি এটা যেহেতু অতিভুজ তাহলে ভূমি আর অতিভুজের যে সম্পর্ক সেখান থেকেও আমরা এভাবে বের করতে পারি ভূমি বাই অতিভুজ সমান কস ফাই টু তাহলে এসি এসি সমান কি হবে এ বি বাই কস ফাই টু এ বি হচ্ছে তিরিশ কস ফাই টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন তাহলে থার্টি বাই জিরো পয়েন্ট নাইন এখানেও কিন্তু আমাদের থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পিয়ার আসবে তো আমরা দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা জিরো পয়েন্ট নাইন ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে মোটরের লাইন কারেন্ট সেটা এভাবেও বের করতে পারি অথবা এভাবেও বের করতে পারি আর প্রথমে যে ক্যাপাসিটরটার মান কত হবে সেটা এভাবে বের করতে হবে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছো কিভাবে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে তো এখানে যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয়ে থাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও চেষ্টা করবো বুঝিয়ে দেওয়ার এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্